Hello viewers, welcome to Super Brand. Exercise 3.9 in the first question part. Determine the quadratic equations whose sum and product of the roots are up in Kurthurkanga. Adavadu, render root add panna. Vara answer one minus nine solid kanga and the render root you product panna the multiply panna var answer one twenty abdina solid kanga either which quadratic equation one the canopica solid kanga. Seri Ipanam first in a panlana the sum of the root could kanga other the declam sum of the roots render root you add panna and never than solid kanga minus nine var than solid kanga other kaprama product panna and never the product of the roots. In our the twenty were them solid kanga. Ipana men are the porana general form of quadratic equation at the poro. General form of quadratic equation in and pathing ana x square minus sum of the roots into x plus product of the root. equal to 0. This is the general form of quadratic equation. So, in the values are the one, the substitute panna porum avladha. Ipa paranga x square minus sum of the roots na enna vandhukkiramakka minus 9 kuduthukkanga liya. Appa minus 9 poduklaam into x plus product of the roots na evlo arukk 20 irukk equal to 0 n poduklaam. Ipa paranga in the x square abdiye poduklaam minus into minus plus side of 9x plus 20 equal to 0 and one row. This is the one that we can do with the quadratic equation. Now, second subdivision. Now, this is the one that we sum of the root. Enna? Sum of the roots. One the first to get the This is the sum of the roots. Next one the product of the roots. This is the 4 and the other one. This is the one that we can do with the general form. General form of quadratic equation. N and solidka x square minus varoinga nala nyabachikonga minus sum of the roots into x. Okay. Plus product of the roots. Equal to zero. So, in the formula, la, in the values, it will substitute panikla. So, x square abdi irko minus sum of the roots vandu evlo irko namakku 5 by 3 into x plus product of the root n irko namakku 4 irko equal to 0. Ipa pathing na namakku denominator la inga 3 vandu irko. So, in the madri vandu dana nama enna pannu idukku LCM edukkanu. So, LCM pathing na 3 da namakku LCM. Enna idukku denominator 1, idukku denominator 1. Apa 3 da LCM aa irko. So, in the LCM aa la idu elethi multiply panna poro. Ipa paharunga idukku da LCM multiply panna mudu 3x square aago. Idukku da nama 3 multiply panna mudu 3 3 cancel aayittu 5x matam kadekko. Idu da symbol vandu minus la irko dana la minus 5x kadekko. Plus idukku da 3 multiply panna mudu namakku 12 aayittu equal to 0 na. Now, in the 3 and the cross multiplication, that is the denominator. In the side, we will go to multiplication. Then, 0 and 3 multiply is 0. Then, we will go to 3x square minus 5x plus 12 equal to multiply is 0. This is the required quadratic equation. Now, third subdivision. Now, the sum of the roots is First to the sum of the roots minus 3 by 2. Next product of the roots are the conga minus 1 and kurthir kanga. Ipanamaka general form at the poro general form of quadratic equation. Pathingana x square minus sum of the roots into x plus product of the roots equal to 0. So, this is the substitute. Paniklama. So, x square minus sum of the roots minus 3 by 2 into x plus product of the root one minus 1 equal to 0. Now, paharunga, x square update potikla, minus into minus one plus side 3 by 2 x in one plus into minus minus varu 
1 இந்த 1 அப்படியே போட்டுக்கலாம் ஈக்குவல் டு ஜீரோ வந்துடும் இப்போ பாருங்க டினோமினேட்டர்ல டூ இருக்கிறதுனால நம்ம எல்சியம் எடுக்க போறோம் ஸோ எல்சியம் பாத்தீங்கன்னா டூ தான் வரும் இப்போ ஒவ்வொரு டேர்ம் கூட நம்ம டூ ஆல மல்டிப்ளை பண்ண போறோம் அதாவது எல்சியம் ஆல மல்டிப்ளை பண்ண போறோம் ஸோ இது கூட எல்சியம் என்னது டூ இல்லையா டூ கூட இதை மல்டிப்ளை பண்ணும் போது டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஆகும் இந்த டேர்ம் டூ கூட மல்டிப்ளை பண்ணும் போது டூ டூ கேன்சல் ஆகிட்டு த்ரீ எக்ஸ் மட்டும் வரும் அதோடைய சிம்பிள் வந்து பிளஸ்ல இருக்கு மைனஸ் போட்டுக்கலாம் இதை வந்து டூ ஆல மல்டிப்ளை பண்ணும் போது டூ கிடைக்கும் அது ஒன் இன்ட்டு வந்து டூ கிடைச்சிரும் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இப்ப இது கிராஸ் மல்டிபிகேஷன்ல இங்க போயிடும் அப்ப ஜீரோ இன்ட்டு டூ வந்து ஜீரோன்னு கிடைச்சிரும் அப்ப நியூமரேட்டர்ல என்ன இருக்கு டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர் பிளஸ் த்ரீ எக்ஸ் மைனஸ் டூ ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு வந்துடும் இதுதான் ரிக்வயர்ட் குவாட்டிக் இக்வேஷன் இப்ப போர்த் சப் டிவிஷன் பார்க்கலாம் சோ ஃபர்ஸ்ட் கொடுத்துருக்கிறது சம் ஆஃப் தி ரூட்ஸ் அதை எடுத்து எழுதிக்கலாம் சம் ஆஃப் த ரூட்ஸ் ஈக்வல் டு மைனஸ் ஆஃப் டூ மைனஸ் ஏ தி ஹோல் ஸ்கொயர் நெக்ஸ்ட் ப்ராடக்ட் ஆஃப் த ரூட் கொடுத்துருக்காங்க ப்ராடக்ட் ஆஃப் தி ரூட்ஸ் ரெண்டு ரூட்ஸையும் மல்டிப்ளை பண்ணும் போது வர ஆன்சர் என்ன ஏ பிளஸ் ஃபைவ் தி ஹோல் ஸ்கொயர்னு கொடுத்துருக்காங்க இப்போ நம்ம ஜென்ரல் ஃபார்ம் எடுத்து எழுத போகிறோம் ஜென்ரல் ஃபார்ம் ஆஃப் குவாட்ரேட்டிக் ஈக்வேஷன் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் இந்த இடத்துல மைனஸ் போடணும்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சம் ஆஃப் தி ரூட்ஸ் இன் டூ எக்ஸ் பிளஸ் இங்க வந்து பிளஸ் வரும் ப்ராடக்ட் ஆஃப் த ரூட்ஸ் ப்ராடக்ட் ஆஃப் தி ரூட்ஸ் ஈக்வல் டு ஜீரோ இதுல எடுத்துட்டு வந்து நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ண போறோம் சோ எக்ஸ் ஸ்கொயர் அப்படியே வச்சுக்கலாம் மைனஸ் சம் ஆஃப் த ரூட்ஸ் என்ன இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா நமக்கு இங்க மைனஸ் ஆஃப் இங்க வந்து பெரிய பிராக்கெட் போட்டுக்கோங்க ஏன்னா இங்க ஒரு பிராக்கெட் வருது மைனஸ் ஆஃப் டூ மைனஸ் ஏ தி ஹோல் ஸ்கொயர் இன் டூ எக்ஸ் பிளஸ் ப்ராடக்ட் ஆஃப் த ரூட்ஸ் என்ன இருக்கு நமக்கு ஏ பிளஸ் ஃபைவ் தி ஹோல் ஸ்கொயர் ஈக்வல் டு ஜீரோன்னு இருக்கு இப்ப இங்க பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு மைனஸ் வருது அப்ப மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ் என்ன ஆகும் நமக்கு பிளஸ் ஆ மாறிடும் சோ எக்ஸ் ஸ்கொயர் பிளஸ் டூ மைனஸ் ஏ தி ஹோல் ஸ்கொயர் இன்டு எக்ஸ் பிளஸ் ஏ பிளஸ் ஃபைவ் தி ஹோல் ஸ்கொயர் ஈக்வல் டு ஜீரோ இதுதான் ரிக்வயர்ட் குவாட்ரேட்டிக் ஈக்வேஷன் அவ்வளவுதான் இந்த சம் இப்ப நெக்ஸ்ட் சம் பார்க்கலாம் இந்த சம் பாருங்க ஃபைன் த சம் அண்ட் ப்ராடக்ட் ஆஃப் த ரூட்ஸ் ஃபார் ஈச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் குவாட்ரடிக் இக்வேஷன் சொல்லியிருக்காங்க இந்த சம்ல நமக்கு குவாட்ரடிக் இக்வேஷன் கொடுத்துட்டு சம் அண்ட் ப்ராடக்ட் ஆஃப் த ரூட்ஸ் வந்து கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இதுக்கு வந்து நமக்கு ஒரு ஃபார்ம்லா இருக்கு அதை யூஸ் பண்ணி ஈஸியா கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ணோம்னா இங்க இருக்கிற கோஃபிஷியன்ஸ் எல்லாம் எடுத்து எழுதிக்க போறோம் இங்க பாருங்க என்ன கொடுத்துருக்காங்களோ அதை எடுத்து எழுதிக்கோங்க எக்ஸ் ஸ்கொயர் பிளஸ் த்ரீ எக்ஸ் மைனஸ் டுவெண்ட்டி எயிட் ஈக்வல் டு ஜீரோவா இதுல ஏ பி சி அதோடைய வேல்யூவை எடுத்து எழுத போறோம் இப்ப பாருங்க ஏ அப்படின்றது என்னன்னா இந்த எக்ஸ் ஸ்கொயருடைய கோபிஷன் தான் ஏ சோ இந்த இடத்துல எதுவுமே கொடுக்கலன்னா ஒன் இருக்கிறதா அர்த்தம் அப்ப ஏன்றது என்ன இங்க ஒன் பின்றது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா எக்ஸோடைய கோபிஷன் எக்ஸோடைய கோபிஷன் என்ன த்ரீ நெக்ஸ்ட் சி என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா கான்ஸ்டன்ட் டம் அதோடைய சிம்பிளோட சேர்த்து எழுதணும் எல்லாத்துக்குமே அதோடைய சிம்பிளோட சேர்த்து எழுதணும் மைனஸ் டுவெண்ட்டி எயிட் இருக்கு அதை எடுத்து எழுதிக்கலாம் சரி இப்ப நமக்கு என்னென்ன கேட்டிருக்காங்க சம் ஆஃப் த ரூட்ஸ் அண்ட் ப்ராடக்ட் ஆஃப் த ரூட்ஸ் கேட்டிருக்காங்க சம் ஆஃப் த ரூட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா அதுக்கு ஃபார்ம்லா இருக்கு சம் ஆஃப் த ரூட்ஸ்னா இப்ப அந்த ரெண்டு ரூட்டையும் வந்து நம்ம என்ன எடுத்துக்கலாம்னா ஒன்னு வந்து ஆல்பான்னு எடுத்துக்கலாம் இன்னொன்னு வந்து பீட்டா அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் அப்ப சம்னா ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்றோம் அதனால ஆல்பா பிளஸ் பீட்டா இதுக்கு ஃபார்ம்ல என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா மைனஸ் பி பை ஏ ஓகே சம் ஆஃப் த ரூட்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஃபார்ம்ல மைனஸ் பி பை ஏ அதனால ஞாபகம் இங்க பிளஸ் வந்ததுன்னா இங்க மைனஸ்ல வரும் அப்படின்றது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகே இப்ப மைனஸ் போட்டுக்கலாம் பி உடைய வேல்யூ என்ன எங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா த்ரீ டிவைடட் பை ஏடைய வேல்யூ ஒன் அப்ப இங்க டினோமினேட்டர்ல ஒன் இருக்கு அப்ப எப்படி எழுதலாம் மைனஸ் த்ரீன்னு எழுதிக்கலாம் அப்ப சம் ஆஃப் த ரூட்னா ஆல்பா பிளஸ் பீட்டா எவ்வளவு வந்திருக்கு நமக்கு மைனஸ் த்ரீன்னு கிடைச்சிருக்கு நெக்ஸ்ட் என்ன கண்டுபிடிக்க போறோம் பாத்தீங்கன்னா ப்ராடக்ட் ஆஃப் தி ரூட்ஸ் இதுக்கு ஃபார்ம்லா ரெண்டுத்தையும் மல்டிப்ளை பண்றோம் அதாவது ரெண்டு ரூட்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணும் போது ஆல்பா பீட்டான்னு வரும் இதோடைய ஃபார்ம்லா என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா சி பை ஏ ஓகே இதுக்கு வந்து நமக்கு இங்க பிளஸ் இருக்கிறதுனால மைனஸ்ல வரும் பி பை ஏ அப்படின்னு ஞாபகிச்சுக்கோங்க இங்க வந்து மல்டிபிகே
என்றது x உடைய கோஃபிஷியன் பிளஸ் த்ரீ இருக்கு ஸோ த்ரீ மட்டும் எடுத்து எழுதிக்கலாம் சி என்றது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா கான்ஸ்டன்ட் டம் கான்ஸ்டன்ட் டம் இங்கே இல்லை அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் சி உடைய வேல்யூ ஜீரோன்னு அர்த்தம் ஓகே சரி இப்போ ஏபிசி வேல்யூ எழுதி ஆச்சா நெக்ஸ்ட் என்ன கண்டுபிடிக்கணும் நம்ம சம் ஆஃப் த ரூட் கண்டுபிடிக்கணும் சம் ஆஃப் த ரூட்ஸ்னா ஆல்ஃபா பிளஸ் பீட்டா ஓகே ஸோ ஆல்ஃபா பிளஸ் பீட்டாவுடைய ஃபார்ம்லாம் என்ன சொல்லியிருக்கு மைனஸ் பி பை ஏ ஓகே இப்போ சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்கலாமா மைனஸ் பி உடைய வேல்யூ என்ன த்ரீ டிவைடட் பை ஏ உடைய வேல்யூ என்ன ஒன் அப்போ என்ன கிடைக்கும் மைனஸ் த்ரீ தான் அப்போ ஆல்ஃபா பிளஸ் பீட்டா என்ன கிடைக்குது நமக்கு மைனஸ் த்ரீன்னு கிடைக்குது ஸோ நெக்ஸ்ட் நம்ம ப்ராடக்ட் ஆஃப் த ரூட் கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் ஆல்ஃபா பீட்டான்னு அர்த்தம் அதுடைய ஃபார்ம்லா வந்து சி பை ஏ ஓகே ஸோ சியுடைய வேல்யூ என்ன ஜீரோ பை ஏ உடைய வேல்யூ ஒன்னு ஜீரோ பை ஒன்னுனா ஜீரோ தான் அப்ப ப்ராடக்ட் ஆஃப் த ரூட் என்ன கிடைக்குதுன்னு பாத்தீங்கன்னா ஜீரோன்னு கிடைக்குது இப்ப நெக்ஸ்ட் சப் டிவிஷன் பார்க்கலாம் இப்ப இந்த சம்ல பாத்தீங்கன்னா நமக்கு இங்க வேரியபிள் வந்து டினாமினேட்டர்ல இருக்கு சோ இது ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம குவாட்டடிக் இக்வேஷன் ஃபார்ம்ல கொண்டு வரணும் குவாட்டடிக் இக்வேஷன்னா என்ன டிகிரி வந்து டூ இருக்கணும் அதாவது ஏ எக்ஸ் ஸ்கொயர் பிளஸ் பி எக்ஸ் பிளஸ் சி என்ற ஃபார்ம்ல இருக்கணும் இப்ப நான் இந்த டேர்ம் வந்து இந்த பக்கம் கொண்டு வர அப்ப மைனஸ்ல வரும் இப்ப இங்க என்ன இருக்கு த்ரீ பிளஸ் ஒன் பை ஏ அப்படியே இருக்கும் இது இந்த பக்கம் வரும்போது மைனஸ் டென் பை ஏ ஸ்கொயர் வந்துடும் இங்க இங்க எதுவுமே இருக்காது ஜீரோ ஆயிடும் ஓகே சரி இப்ப நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா இதுக்கு எல்சிஎம் எடுக்க போறோம் எல்சிஎம் எடுக்கும் போது எப்பவுமே ஹையஸ்ட் பவர்ல இருக்கிறது தான் எல்சிஎம் ஆ வரும் லீஸ்ட் காமன் மல்டிபிள்னா லீஸ்ட்னா ஹையஸ்ட் பவர் பார்க்கணும் ஓகே ஆப்போசிட்ல பார்க்கணும் அப்ப இங்க ஏ பவர் 1 இங்க ஏ பவர் 2 அப்ப எது கிடைக்கும் நமக்கு ஏ ஸ்கொயர் தான் எல்சியம் ஆ வரும் சோ இப்போ என்ன பண்ணனும்னா ஒவ்வொரு டம் கூட எல்சியம் ஆ மல்டிப்ளை பண்ணுவோம் சோ இது கூட எல்சியம் ஏ ஸ்கொயர் மல்டிப்ளை பண்ணும்போது 3a ஸ்கொயர் னு வந்துரும் பிளஸ் இப்போ இது கூட a ஸ்கொயர் மல்டிப்ளை பண்ணும்போது ஒரு a கேன்சல் ஆயிட்டு ஒரு a மட்டும் இங்க இருக்குமா a 1 வந்து a ஆயிடும் ஓகே சோ இது கூட a ஸ்கொயர் மல்டிப்ளை பண்ணும்போது a ஸ்கொயர் a ஸ்கொயர் கேன்சல் ஆயிட்டு -10 மட்டும் வந்துரும் ஈக்குவல் டு 0 னா ஆயிடுமா இப்போ இது வந்து என்ன ஆகும்னா கிராஸ் மல்டிபிகேஷன்ல இங்க போய்டும் இங்க டினோமினேட்டர்ல இருக்கு இந்த சைடு போகும்போது மல்டிபிகேஷன்ல போகும் அப்ப என்ன ஆகும்னா 0 கூட இது மல்டிப்ளை ஆயிட்டு 0 னு வந்துரும் இப்போ நியூமரேட்டர்ல என்ன இருக்கு 3a ஸ்கொயர் a 10 ஈக்குவல் டு 0 னு கிடைச்சிரும் இப்போ நமக்கு என்ன வந்துருச்சுன்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு குவாட்ரடிக் ஈக்குவேஷன் கிடைச்சிருச்சு அதாவது பாருங்க a x ஸ்கொயர் பிளஸ் b x பிளஸ் c ன்ற ஃபார்ம்ல நமக்கு கிடைச்சிருச்சா பிளஸ் c சொல்றீங்க இங்க -10 இருக்கேன்னு நீங்க கேக்கலாம் சோ c உடைய வேல்யூ -10 அவ்வளவுதான் ஓகே இப்போ இங்க பாருங்க நம்ம இங்க a ஸ்கொயர் உடைய கோஎஃபிஷியன்ட் என்ன இருக்கோ அதுதான் a இந்த இடத்துல நமக்கு ஸ்மால் ஏன் கொடுத்ததுனால நம்ம இங்க கேபிட்டல் a b c அப்படினு எடுத்துக்கலாம் சோ கேபிட்டல் a ஈக்குவல் டு ஏ ஸ்கொயர் உடைய கோஃபிஷியன்ட் என்ன த்ரீ அதை எடுத்து எழுதிக்கலாம் நெக்ஸ்ட் கேபிட்டல் பி ஈக்குவல் டூ ஏ உடைய கோஃபிஷியன்ட் என்ன இங்க எதுவுமே இல்லைன்னா ஒன் இருக்கிறதா அர்த்தம் நெக்ஸ்ட் சி பாத்தீங்கன்னா கேபிட்டல் சி ஈக்குவல் டூ இங்க என்ன இருக்கு சிம்பிளோட எடுத்து எழுதுங்க மைனஸ் டென் நான் ஏன் கேபிட்டல் லெட்டர்ல எழுதியிருக்கேன் அப்படின்னா நீங்க இங்க ஸ்மால் லெட்டர் போட்டீங்கன்னா ஸ்மால் லெட்டர் ஏ ஈக்குவல் டூ த்ரீன்னு கிடைச்சிருவோம் அப்போ இந்த ஏ உடைய வேல்யூ த்ரீன்னு ஆயிடும் ஸோ அதுக்காக தான் கேபிட்டல் லெட்டர்ல நான் எடுத்து எழுதியிருக்கேன் இப்போ பாருங்க நம்ம ஃபார்ம்லால எடுத்துட்டு வந்து சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்கலாம் சம் ஆஃப் த ரூட்ஸ்னா ஆல்ஃபா பிளஸ் பீட்டா வந்து மைனஸ் பி பை ஏ ஸோ நம்ம இங்கே கேபிட்டல் பி பை கேபிட்டல் ஏ யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்போ மைனஸ் பின்னா மைனஸ் போட்டுக்கலாம் பியுடைய வேல்யூ ஒன்னு ஏ உடைய வேல்யூ த்ரீ அப்போ ஆல்ஃபா பிளஸ் பீட்டா எவ்வளோ கிடைக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் ஒன் பை த்ரீன்னு கிடச்சிருக்கு நெக்ஸ்ட் ப்ராடக்ட் ஆஃப் த ரூட்னா ஆல்ஃபா பீட்டா இதோடைய ஃபார்ம்ல என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா சி பை ஏ இதுவும் கேபிட்டல் ஏ எடுத்து எழுதிக்கோங்க சி வந்து நமக்கு மைனஸ் டென்னு பை ஏ உடைய வேல்யூ த்ரீ ஸோ அல்ஃபா பீட்டா ப்ராடக்ட் ஆஃப் த ரூட் எவ்வளோ கிடைச்சிருக்குன்னா மைனஸ் டென் பை த்ரீனு கிடச்சிருக்கு இப்போ நெக்ஸ்ட் சப் டிவிஷன் பார்க்கலாம் இந்த சம்ல பாத்தீங்கன்னா நமக்கு இங்க ஒய் அப்படின்ற வேரியபிள் கொடுத்ததுனால நமக்கு ஸ்மால் ஏபிசி எடுத்துக்கலாம் ஏ உடைய வேல்யூ பாத்தீங்கன்னா ஒய் ஸ்கொயர் உடைய கோஃபிஷியன் த்ரீ அப்புறம் பி உடைய வேல்யூ பாத்தீங்கன்னா ஒய் உடைய கோஃபிஷியன் மைனஸ் ஒன் இங்க எதுவும் கொடுக்கலாம் ஒன்னா அப்ப மைனஸ் இருக்கிறதுனால மைனஸ் ஒன் சிம்பிளோட சேர்த்து எடுக்கணும் அதை மறந்துடாதீங்க சி உடைய வேல்யூ கான்ஸ்டன்ட் டம் அதோடைய சிம்பிள் வந்து மைனஸ்ல இருக்கிறதுனால மைனஸ் ஃபோர்னு கிடைச்சிடும்